بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رحمة الله إني خائف وزل يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني يا رب بالمصطفى يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الجود والكرم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا حبيب الله من مدينة تلا من مدينة تلا بر كرم هو جيا من مدينة تلا ميري جندي قدم ميري جندي قدم أور أنكا حرم لا جركنا خدا من مدينة تلا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين سرواذن رايا بندد سرشتن ماري پرستان نيدا كلي رتشي دا كلي سهودري سهودرن ماري الله جل جلاله سبحانه وتعالى يودي أنقره تال فوتر ما يدين اندى قارن البرين اي سدسل ويكل كود سنگمي كان نمك سوبهاق يم لبيچو الله تعالى نمل لن سيغرق مراغتي நம்முடை சதசும் சங்காடனவும் சம்பாஷனவும் எல்லாம் அல்லாகு இங்கள் சுயகரிக்கப்படுன்ன புன்னிகர்மங்களாயி 
അവന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് സ്വീകരിച്ചു നൽകുമാറാകട്ടെ അലഹമില്ല ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ മൂന്നാം ദിവസമായ ഇന്നലെ തിരുദൂതർ സല്ലാഹു അലഹി വാലിഹി വാഹാബിഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഒരു ഹദീസിന്റെ പ്രാരംഭമാണ് നമ്മൾ വായിക്കുകയും അല്പം ചില അനുബന്ധങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തത് ഇന്ന് ആ ഹദീസകലത്തിന് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് അല്പസമയം നമ്മൾ നീങ്ങുകയാണ് പുതിയ കാലത്തെ പ്രയാസങ്ങളുടെയും പ്രതിസന്ധികളുടെയും നടുവിൽ ഒരാഭ്യന്തരവും ആത്മീകവുമായ സജ്ജീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വിശ്വാസത്തെ കൂടുതൽ ദൃഢപ്പെടുത്തുകയും കർമ്മങ്ങളെ കൂടുതൽ നന്മയുള്ളതാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് മഹാനരായ ഓരോ മുന്നേറ്റങ്ങളുടെയും സ്വഹാബത്തിന്റെ ഇടപെടലുകളുടെയും രാവുകളിൽ ഇസ്ലാമിക സൈനിക വ്യൂഹം ഉറങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പരിശോധിക്കും രാത്രിയിൽ അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ കാണാം ചില ആളുകൾ തഹജുദിന്റെ മുസല്ലയിലാണ് ചില ആളുകൾ രാവ മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ദിക്കറിലാണ് അപ്പോൾ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ പറയും ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ വിജയം ഇതാണ് നമ്മുടെ വിജയത്തിന് നിദാനം നമ്മുടെ എല്ലാ വിജയങ്ങളുടെയും നിദാനം ആത്മീകമായ അന്തർശക്തിയാണ് ആത്മീയമായ ആഭ്യന്തര ബലമാണ് അതുകൊണ്ട് ഏതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ കാർമേഘങ്ങൾ കലിയിളകി വരുമ്പോഴും നാം നമ്മിലേക്ക് നോക്കുകയും നമ്മുടെ കുറവുകൾ നികത്തി രാജാതിരാജനായ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനസ്സുകൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടെ തിരിക്കുകയും വേണം ഒരു വിശ്വാസിയുടെ സാധാരണയുള്ള ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് ഇത് അസ്ബഹിത്ത നീ രാവിലെ ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റാൽ വൈകുന്നേരം വരെയും ഞാൻ ഉണ്ടാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കരുത് അഥവാ നീ ഏതു നിമിഷവും പകലിൽ യാത്രയാകാം എന്ന ആത്മീയമായ തയ്യാറെടുപ്പോടെ ജീവിക്കണം വൈകുന്നേരമായാൽ രാവിലെ വരെ ഞാൻ ഉണ്ടാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ നിമിഷവും ഈ ലോകത്തോട് നമ്മൾ വിട പറഞ്ഞേക്കാം എന്ന കാര്യബോധത്തോടെ പ്രപഞ്ചാധിപനായ അള്ളാഹുവെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചനയിൽ ജീവിക്കണം എന്ന സാരം അപ്പോഴേ നമ്മൾ നമ്മളാവുകയുള്ളൂ അപ്പോഴേ നമ്മുടെ മൂല്യങ്ങൾ ശരിയായി ഉയർന്നു വരികയുള്ളൂ ആ മൂല്യമുള്ള ഒരു ജനതയായി നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയണം അതിലേക്കുള്ള പ്രാഥമികമായ ഒരു ഭാഗമാണ് അള്ളാഹുവും അവന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളും എല്ലാത്തിനേക്കാളും നിങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതായി മാറുക അപ്പോഴേ നമ്മുടെ ഈമാനിന്റെ മാധുര്യം നമുക്ക് രുചിക്കാൻ കഴിയൂ അള്ളാഹുവിൽ പ്രണയിക്കുകയും അള്ളാഹുവിനെ ഇഷ്ടം വെക്കുകയും ചെയ്ത ഒരുപാട് മഹത്വക്കളിൽ നിന്നുള്ള ചെറിയ ചില ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ ഇവിടെ പങ്കുവച്ചത് രാജാതിരാജനായ അള്ളാഹുവിനെ വേണ്ടതുപോലെ അറിയുന്നു പാതിരാവിന്റെ പഴുതിലും പകലിന്റെ പൊലിമയിലും 
പടച്ചവനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു ഏതേത് ആപൽഘട്ടങ്ങളെയും ആദർശത്തിന്റെ അകക്കാമ്പ് കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉൾക്കരുത്ത് കൊണ്ട് അതിജീവനം നേടിയ ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നലെ അല്പസമയം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഇന്ന് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് ഈ പരാമർശത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്കാണ് അഥവാ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരായി മാറുക എന്നിടത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള മഹബത്തിനെ അവിടത്തോടുള്ള ഹൃദയ സാന്നിധ്യത്തെ അവിടത്തോടുള്ള നിരന്തരമായ അനുരാഗത്തെ സ്നേഹത്തെ പ്രണയത്തെ നമ്മൾ എപ്പോഴും വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക മഹാന്മാരായ മുൻഗാമികൾക്ക് മുഴുവൻ ആർജവവും നൽകിയത് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ജീവിച്ചപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്ന് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അന്യമായാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് മൂല്യമില്ല നമ്മുടെ ഈമാനിന്റെ മുഴുവനും അടിസ്ഥാനം ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള മഹബത്താണ് ഏതാനും ചില സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ് തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വാലിഹി വാഹാബിഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഒരു മാർഗത്തിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ അവിടേക്ക് പോകാനുള്ള മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിന്റെ സമർപ്പണം മുൻഗാമികളായ ആളുകളുടെ എല്ലാം മറന്നുകൊണ്ടുള്ള ലയനം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളിലേക്കായിരുന്നു ആ ഒരു വിജയത്തിന്റെ വഴിയാണ് ഇന്നും നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാനുള്ളത് മഹാനരായ സയ്യദുന സുഹൈബ് റബിയല്ലാഹു എന്നിവിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ് റോംകാരനായ സുഹൈബ് റബിയല്ലാഹു എന്നു ആദ്യകാലം ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നവരിൽ ഒരാളാണ് മഹാനവറുകൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോടൊപ്പം വിശ്വാസത്തിന്റെ ദൃഢമായ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി അവസാനം മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്കുള്ള പലായനത്തിന്റെ ഘട്ടമായി മൈഗ്രേഷന്റെ ഘട്ടം പലായനത്തെ കുറിച്ചുള്ള വർത്തമാനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തുള്ള മൈഗ്രൻസുകളെ പരിഗണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത്രേ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് അത് ആരെയാണ് നമ്മുടെ അയൽ രാജ്യങ്ങളിൽ പാകിസ്ഥാനിലെയും ബംഗ്ലാദേശിലെയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെയും മതപീഡനങ്ങളാൽ നാടുവിട്ടു വന്നവർക്ക് അഭയം കൊടുക്കാനുള്ള നിയമമാണെന്നാണ് ഭരണപക്ഷം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ മാസ് മൈഗ്രേഷനുള്ള ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമില്ല ഏത് ഇൻസിഡന്റിലാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂട്ടമായൊരു പലായനം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തിയില്ലത്രേ ഈ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പഴയ കാലങ്ങളിൽ അനധികൃതമായി നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് കടന്നു വന്ന ആളുകൾ അവരിൽ നിന്ന് ആറുകൊല്ലം തികഞ്ഞവരെ അധിവസിപ്പിക്കാനുള്ള തത്രപ്പാടിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് അഭയം നൽകണ്ടേ എന്ന കാരുണ്യത്തിന്റെ ചോദ്യമാണ് പുറത്ത് എന്നാൽ ഈ രാജ്യത്ത് എല്ലാം എല്ലാമായി ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ ഒരു ജനതയെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നിയമമായി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നത് വായിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ നഗരങ്ങൾ ഇന്ന് വെടിയൊച്ചകൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ അവലോകനങ്ങൾ അധികാരികളിൽ വരണം അതു സംബന്ധമായ ഒരു വിഷയാവതരണ വേദിയല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ മൈഗ്രൻസുകളെ കുറിച്ചുള്ള വർത്തമാനങ്ങൾ ലോകത്ത് വരുമ്പോൾ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വാലിഹി വാഹാബിഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും മാതൃകാപരമായ ദർശനങ്ങളെ നൽകിയിട്ടാണ് പോയത് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുന്നവരുടെ മനസ്സ് വായിച്ച റസൂലുള്ള 
മദീനയിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച ആളുകളുടെ മനസ്സ് ലോകത്തേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വന്ന റസൂറുള്ള പിന്നീട് ചരിത്രത്തിൽ രണ്ടുപേരെയും ഒരുമിച്ചു കൊണ്ടാണ് വായിക്കുന്നത് പലായനം ചെയ്ത് പലായനം ചെയ്ത് കടന്നു വന്ന ആളുകളും അവർക്ക് ആദിത്യമരുളിയ സഹായികളും ഈ രണ്ടുപേരെയും ഒരുമിച്ച് ലോകം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൗതുകകരമായ ഒരു പലായനത്തിന്റെ കഥ അത്യത്ഭുതകരമായ ഒരു ആദിത്യത്തിന്റെ കഥ ഇത് രണ്ടും ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ലോകം അത് വീണ്ടും വീണ്ടും വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അവിടെ ഉയർത്തിയെടുത്തത് ഒരു മാനവികതയുടെ സന്ദേശത്തെയാണ് മാനവികതയുടെ ദർശനത്തെയാണ് അതോടൊപ്പം അന്താരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടികൾ എങ്ങനെ പാലിക്കണമെന്ന് ഹബീബായ തിരുദൂതർ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ മക്കാരോടുള്ള ഉടമ്പടിയെ പാലിച്ചത് ഇത്ര ആശ്ചര്യകരമായിട്ടാണ് ചരിത്രം വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് പൗരത്വം നൽകണോ വേണ്ടേ നിലവിലുള്ള പൗരന്മാരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണോ വേണ്ടേ ഇതെല്ലാം ചർച്ച നടക്കുമ്പോഴാണ് ഹിജറയുടെ അധ്യായം ഒന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും വായിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് വരുന്ന സംഭവങ്ങളെ കൂടി വായിക്കുകയാണ് അബൂ ജന്തലിനെ വായിക്കുകയാണ് ഹബീബായ തിരുനബിതങ്ങളുടെ സന്നിധാനത്തിലേക്ക് അനധികൃതമായി പലായനം ചെയ്തവരെ സ്വീകരിക്കാതിരുന്നതും വായിക്കുകയാണ് പിന്നെ ആ ട്രീറ്റിയുടെ അപകടം അനാവശ്യമായ നിബന്ധന വെച്ച രാഷ്ട്രകക്ഷികൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നതും വായിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ആ വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോയാൽ അനുരാഗത്തിന്റെ സ്നേഹ കഥകളിൽ നിന്ന് അല്പമൊന്ന് മാറി നിൽക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമനങ്ങൾ മക്കാരോട് ചെയ്ത ട്രീറ്റ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് ആ ഉടമ്പടി പാലിക്കാൻ വേണ്ടി കാണിച്ച കണിശത എത്രയായിരുന്നു എന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് ചരിത്രം തുറന്നു വെച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ എന്തൊരത്ഭുതമാണ് എന്തൊരാശ്ചര്യമാണ് ആധുനിക രാഷ്ട്രീയ തമ്പ്രാക്കന്മാര് വായിച്ചെടുക്കേണ്ട പാഠങ്ങള് കാലത്തിന്റെ ഇന്നലകളിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആലേഖനം ചെയ്ത് പ്രായോഗികമായി ലോകത്തിന് പാഠം നൽകിയ തിരുദൂതരല്ലോ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് ഇന്ന് സദസ് എന്നോട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് സഹകരിക്കണം വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രമേയം ഹബീബായ സല്ലാഹുലാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രഭാഷണത്തിനിടയിൽ കടന്നു വരുന്ന തിരുനാമങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സ്വലാത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ സദസ്സിനെ അലങ്കരിക്കണം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്വലാത്ത് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ തിരുസമക്ഷത്തിലേക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ കൂടുതൽ താല്പര്യത്തോടെ മാനസികമായ ആവേശത്തോടെ ചൊല്ലിയാൽ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ തിരുസന്നിധാനത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഇവിടെയുള്ള സാറ്റലൈറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ മുഴുവനും കട്ടാക്കിയാലും ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ മുഴുവനും ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്താലും മദീനയിലേക്കുള്ള സ്വലാത്തിന്റെ ചാനൽ ഓപ്പൺ ആയി കിടക്കുകയാണ് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ തിരുസവിധത്തിലേക്ക് സ്വലാത്ത് അനവരതം വർഷിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ആ സ്വലാത്ത് മുറിയുന്ന ഒരവസ്ഥയും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് സ്വലാത്തിനെ നമ്മൾ ഓർക്കണം നമ്മുടെ സദസ്സില്ലത് അലങ്കാരമായി അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള ഒരു ആരാധനയായി നമുക്ക് ചെല്ലാനുള്ളതാണ് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ അംഗീകരിച്ച് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് 
മഹാനായ സുഹൈബുർ റൂമി റലിയല്ലാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് ഒരു രാത്രി മുഴുവനും ഞാനിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് എനിക്ക് മദീനയിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒരു നിവേദനമാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എന്നെ വളഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോകാനാവുന്നില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആളുകളുടെ ശത്രുക്കളുടെ വലയത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് അപ്പോൾ മഹാനരായ സയ്യിദുന സുഹൈബ് റലിയല്ലാഹു എന്ന് പറയാണ് പാതിരാവിന്റെ പഴുതിൽ അവർ ഉറങ്ങിയപ്പോൾ ഫഹറജുത്തു ഞാൻ പുറപ്പെട്ടു മക്കയിൽ നിന്ന് എവിടെയാണ് നാണൂറ്റി ചില്ലാന് കിലോമീറ്റർ ഇന്നത്തെ പുതിയ പാതയിൽ ദൂരമുള്ള നൂറുകണക്കിന് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള അന്നത്തെ എസിരിബ് പിന്നത്തെ മദീന എന്നത്തെയും മദീനയിലേക്ക് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളുടെ തിരുസവിധത്തിലെത്താൻ ഞാൻ അങ്ങ് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ ഉറങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ യാത്ര തുടങ്ങിയതാണ് അല്പം കഴിഞ്ഞവർ ഉണ ഉണർന്നപ്പോൾ അവരതാ എന്നെ തേടി പിന്നിൽ വരികയാണ് അവസാനം കുറേശി പ്രമുഖരായ ആളുകൾ കൊണ്ടുവന്നു മഹാനരായ സുഹൈബ് റതിയല്ലാഹു എന്നുവിന്റെ മുമ്പിൽ മഹാനവർകളെ ഹാജരാക്കുകയാണ് ഒന്നിട്ട് പറയുന്നു ഓ സുഹൈബ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്ന നേരത്ത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളിവിടെ വരുമ്പോൾ പാവമായി ഫീറായി ഹീറായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വന്നിരുന്നത് പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് ഒരുപാട് പെരുകി നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ ഇപ്പോഴുള്ളത് ആസ്തിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങി ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആസ്തികൾ മുഴുവനും എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ മദീനയിൽ നിന്ന് പോവുകയാണോ മഹാനായ സുഹൈബുദങ്ങൾ ചോദിച്ചു അല്ല ഞാൻ ഈ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യാൻ നിൽക്കുകയാണ് എന്റെ ആത്മാവിന്റെ ആവേശമായ എന്റെ എല്ലാമെല്ലാമായ വിശ്വാസത്തെയും പുണ്യപ്രവാചകരെയും പരിരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്ത സന്നിധാനത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ യാത്ര ഒരുങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ സ്വത്താണോ വേണ്ടത് എന്നാൽ എന്റെ കോടികളുടെ ആസ്തിയുള്ള മുഴുവൻ സ്വത്തുക്കളും ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു തരാം ഞാൻ പോവുകയാണ് മതങ്ങളുടെ തിരുസന്നിധാനത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന വെളുത്തതും മഞ്ഞയും ചമന്നതുമായ ഈ പൊന്നും വെള്ളിയും അതൊന്നും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഏതാണ് തിങ്കൾ പ്രവാചകരെ ഉലകത്തിന്റെ ഉലകത്തിന്റെ ഇടവഴികളിൽ ഉണ്മയെ പ്രസാദിച്ച് ലോകമാകമാനമുള്ള അനുരാഗികളുടെ ഹൃത്തടങ്ങളിൽ പ്രണയത്തിന്റെ വിശുദ്ധ ദീപ്തികളെ പ്രകാശിപ്പിച്ച അത്യുജ്വലമായ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രോജ്വല സന്നിധാനമേ ലോകത്തുദാഹരണമില്ലാത്ത നന്മകളുടെ ഉപമകളില്ലാത്ത മേന്മകളുടെ തുല്യതയില്ലാത്ത മഹിഷ്ട ഗുണങ്ങളുടെ അത്യുജ്വലമായ ആസ്ഥാന നഗരിയിലെ നായകരായ മുഹമ്മദ് മതങ്ങൾ അവിടുന്നോ 
احمد آسمانوں میں مدینہ راجدانی ہے مدینہ راجدانی ہے دو عالم پر حکومت ہے ادھے ابڑن زمین میں وہ محمد ہے بھومی لوگت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم دنگل بھومی لوگت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنگل وان لوگت احمدان صلی اللہ علیہ وسلم இவிடத்த தவுத்தியம் முகம்மதியமான அவிடத்த விலாசம் அகமதியமான சொர்கத்திலே விலாசம் ஹாமிதான சல்லலாகு அலையி வாலையி வாச்சாபி வசல்லமதங்கள் ஆதிருனபி சல்லலாகு அலையி வசல்லமதங்கள் விசரமிக்கும் நமதினையான மதினார் ஆஜதானியே துவாலம் பர்குமத்தே மதீனையான தலத்தானும் ரெண்டு லோகத்தின்டையும் ஆஸ்தான நகரியல்லோ மதீன துருசூலில்லா சல்லலாகு அலையி வசல்லம் நீங்களு ஒச்சத்தில் சலாத்து ஜல்லும் நண்டாகும் செலப்பேணிக்கு நகரியில்லும் கேல்கான் கடியாத்ததாயிரிக்கும் நம்முடைய சலாத்தின்ட மரமரங்கள் உயரணம் நம்முட சலாத்தின் நம்முடை நகரிய மதீனத்த உம்மரத்தே குன்ன வெக்கணம் நான் இவட சம்பாசனம் நடத்தும் நுதிரு வெளிய பண்டிதனாயது உண்ட அறிவு பரையுவேல்லா நான் இவட ஒரு கலாகாரனாயது உண்ட கலை அவதரிப்பிக்குவேல்லா நான் ஒரு சாகித்தியகாரனாயது உண்ட சாகித்திய பரபாசனம் நடத்துவேல்லா நானும் நிங்களும் ஒருமிச்ச மதீனைல ராஜாவிந இவிடத்த பரமையம் நம்முட ஹரதையத்தின்ட பரமையமான இவிடத்த ஆதாரம் நம்முட அனுராகத்தின்ட ஆதாரமான இவிடும் உயர்ந்த வரேண்டது மதீனிலே குள்ள சம்மானங்களான என்டையும் நிங்களுடைய மாத்மா வெண்ட நிரப்ப்பபயாய ரசூலுல்லா சொல்லுல்லாகு அலையி வசல்லம் ஏகாந்ததை உட வன்யதையில் நில்கும்போ விளிச்சு கொண்டுரு சாந்தி தேடானுள்ள சமாதானத்தின்ட கேந்திரமே முகம்மது ரசூருல்லா சல்லலாகு அலையி வசல்லம் சாகிபு தருவில் கहில் வல் கத்தில் நசில் வல் ஜம்ஜமி வசல் சபில் ரहமதுல் லில்லாலமின் முகம்மது ரசுலுல்லாம் சல்லலாகு அலையி வாலி வாச்சாபி வசல்லம் தங்கள் மகானாயப் سحیب الرومی رضی اللہ عنہ مدینہ لیک جلنو مدینہ لیک جلن بول حبیب آیت انگل وڑا کاتو نلکو گیان اڑنے سحیب دنگل ونن دنگنے اوڑت تجیب دگالت تنڈا کیا ملوان ستکلم قربان جید تان مدینہ لیک ورنند پانت توڑ اللہ پرنیا ما ایرنگل مکیل نلکا ما ایرنگل சம்பத்தினும் உள்ள சனேகமா இருந்தங்கள் பராயினன் செய்யேண்டதில்லா இருந்தோ என்னால் மதினைலேக்கு வெரும்னது எல்லாம் வலிச்சரின்சு உண்டு வெரிகையான அங்கன வெரும்பழான மதினை உட ராஜாவு காத்த நின்னு கொண்ட பரையும்னு யா அபாயையா யா அபாயையா ரபி ஹல் பையிழு ஓ அபுயையா நீங்கள்ட கச்சவடம் லாபகரமா இருக்குவையான நீங்கள்ட எடபாட லாபகரமா இட்டுண்டு காரணம் நீங்கள் முழுவன பணவும் கொடுத்திட்டு மதீனைய தெரிஞ்சடுத்தில்லே அதில் ஆபகரமாய கச்சவுடமானு நீங்கள் முத்தினபிதங்கள் சன்னிதானத்தின்னு வேண்டி அவிடுத்த சாமிப்பியத்தின்னு வேண்டி 
അവിടുത്തെ മദീനയിൽ ഒന്ന് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച എത്ര കോടിയുടെ ആസ്തിയാണെങ്കിലും അതിനേക്കാൾ വലുതാണ് മദീനയുടെ സാന്നിധ്യം അതല്ലേ മേം മദീനേ ചല മേം മദീനേ ചല അതേ മദീനയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴേക്ക് എല്ലാം മഹിഷ്ടമായി മാറുകയാണ് ഉടനെ സുഹൈബുദങ്ങളെ പറയാണ് ഓ തങ്ങളെ ഇതെന്തൊരാശ്ചര്യമാണ് ഓ തിങ്കളെ ഇതെന്തൊരത്ഭുതമാണ് ഓ പുണ്യപ്രവരരെ ഇതെന്തൊരാശ്ചര്യമാണ് കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എന്റെ ആസ്തികൾ മുഴുവനും അവർക്ക് നൽകിയിട്ടാണെന്ന് ഒരാളും എന്റെ മുന്നേ വന്നിവിടെ പറയാനില്ല ആരും എന്നെ മറികടന്ന് മദീനയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തിട്ടില്ല ആരും എന്റെ മാർഗധാരയിൽ എന്നോട് സംഭാഷണം നടത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നതാരായിരിക്കണം അത് മലക്കുല്ലമീൻ അലൈഹിസ്സലാം മാത്രമാണ് അതേ ാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ പവിത്രമായ സൂക്തി മഹാനരായ സുഹൈബുദങ്ങളുടെ സമർപ്പണത്തെ പ്രകീർത്തിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് അതേ സർവാധിപതിയായ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി പുണ്യ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാം കൊടുത്ത മഹാനരായ സയ്യദുനാഹുവിനെ മക്കയുടെ മദീനയുടെ ചരിത്രം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ സ്വത്തിനക്കാൾ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സിദ്ധാന്തമല്ല കേവലമായ ഒരു പരാമർശമല്ല മറിച്ചോ മഹാന്മാരായ സ്വഹാപത്ത് പ്രായോഗികമായി നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാനാകുമോ ഇനി വരാം നമുക്ക് മഹാന്മാരായ സ്വഹാപത്തിന് മറ്റൊരു ചിത്രത്തിലേക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ സഞ്ചാരം മുഴുവനും മദീനയുടെ സ്പന്ദനങ്ങളോട് മുത്തനബിതങ്ങളുടെ പ്രണയ ചുംബനങ്ങളോട് മദീനയുടെ ആത്മവികാരങ്ങളോട് തിരുപ്രണയത്തിന്റെ ആത്മീയ തന്ത്രികളോട് ലോകത്തെ ഭാഷകൾ മുഴുവനും പരാജയപ്പെട്ട പ്രണയത്തിന്റെ ലോകത്തോട് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തെ ഒരൽപസമയം വിളിക്കുകയാണ് അതേ സീദുന അബൂബക്കരണ സുദ്ദീഖ് എന്ന് പറയുകയാണ് അഹിമ്മത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് മഹാനരായ സയ്യിദുന അബൂബക്കരണ സുദ്ദീഖ് റതിയല്ലാഹു എന്ന് പറയാണ് ഓഹദരണാങ്കണത്തിലായപ്പോൾ അതാ ഞാൻ എന്റെ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളിലെ തിരുസന്നിധാനത്തിലാണ് ഉഹദ് പ്രണയത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ നൽകിയ പോർക്കളമാണ് ഉഹദ് പ്രണയത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ നൽകിയ പോർക്കളമാണ് ബദർ ഈ മാനികമായ വിജയത്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഹന്തഹ് നിങ്ങൾ അഹങ്കരിക്കരുതെന്ന് പറയാനുള്ളതാണ് ഓരോ പോർക്കളത്തിനും ഓരോ സന്ദേശമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ ജയിച്ചവരാണ് ഉഹദ് ജയമാണ് ബദർ ജയമാണ് അതേ ഹുനൈന് ജയമാണ് 
ഇറമോക്ക് ജയമാണ് എല്ലാ പോർക്കളങ്ങൾക്കും ഓരോ തീമുകൾ ഉണ്ട് ആ തീമുകൾ വെച്ചു നോക്കിയാൽ ആ തീമുകൾ മുഴുവനും ജയിച്ചടക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളിലെ ചാര നിൽക്കുന്ന സിദ്ധീയക്കുല്ലക്കുബർദങ്ങള് പറയുകയാണ് ആ ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളുടെ ഭൂമുഖത്ത് അമ്പിന്റെ ചീളുകൾ വന്ന് തറച്ചിരിക്കുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളുടെ ഭൂമുഖത്ത് അവിടുത്തെ മനോഹരമായ മുഖകമലത്തിൽ തുല്യതയില്ലാത്ത സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ശോഭയാണ് അവിടെ എന്റെ പൊന്നു പെങ്ങളെ സൗന്ദര്യമാണോ നിന്നെ ആകർഷിക്കുന്നത് തുല്യതയില്ലാത്ത സൗന്ദര്യമാണ് ഹബീബായ റസൂലുള്ളതങ്ങളുടേത് അതുകൊണ്ട് നിശയുടെ നിശബ്ദതയിൽ പാതിരാവിന്റെ പഴുതിൽ നീ രാത്രിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന നേരത്ത് സ്വലാത്തുഴുകിയിട്ട് സൂറത്തൊല്ലോഹാവുന്നോതിയിട്ട് ഹൃദയം അമർത്തിയിട്ട് മുത്തുനബിതങ്ങൾക്ക് സലാം ചൊല്ലിയിട്ട് ഒന്ന് കിടന്ന അവിടെ നിനക്ക് കാണാനാവുന്ന ഒരു ശോഭയുണ്ട് എന്തൊരത്ഭുതമാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കണ്ടാൽ നീ പറഞ്ഞു പോകും ഇതാ തൊല ഹബീബായതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കടന്നു വന്നാൽ നീ പറയും അല്ലാവിടുന്ന പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനെക്കാൾ ശോഭയുള്ളതാണ് പൂർണ്ണേന്ദുവിനേക്കാൾ ശോഭയുള്ളതാണ് അത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞവർക്കല്ലേ ഭാഗ്യവാൻമാർ ഹബീബായതങ്ങളുടെ അനുരാഗം അതിരുകടന്നെന്ന് പറയുന്നവർ അനുരാഗത്തിന്റെ ആത്മാവില്ലാത്തവർ പ്രണയത്തിന് ഭാഷയില്ല പ്രേമത്തിന് ഭാഷയില്ല ഹൃദയത്തിന്റെ വികാരമാകുന്ന പ്രണയത്തെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ ലോകത്തൊരു ഭാഷയ്ക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഹബീബായ തങ്ങളെ ആത്മാവ് കൊണ്ടൊന്ന് അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ശോഭയുണ്ട് അത് അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അനുരാഗത്തിന്റെ മേലിൽ ആക്ഷേപിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല ഇത് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ പാടി പുകഴ്ത്തി ആ പ്രണയത്തിന്റെ ലോകത്താറാടുന്ന ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ ചില ആളുകൾക്കത് മനസ്സിലാവില്ല എന്നാൽ അത് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു മാധുര്യമുണ്ട് അതൊരു വല്ലാത്ത മാധുര്യമാണ് അതൊരു വല്ലാത്ത ഹൃദയത്തിന്റെ ആനന്ദമാണ് അത് പറയാൻ ഒരു ഭാഷയും ഇവിടെയില്ല അത് ആഖ്യാനിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹിത്യവും ഇവിടെയില്ല അത് വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹിത്യകാരനും ഇവിടെയില്ല അങ്ങനെ ഒരു അത്ഭുതത്തിന്റെ ലോകമാണ് മഹബത്തിന്റെ ലോകം അത് വേണ്ട പോലെ വീണ്ടും വീണ്ടും രുചിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് സൗഭാഗ്യം നൽകട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല നമ്മെ കടാക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അതേ മഹാനായ സുദ്ദീ കുല്ലക്ബർ അലി അള്ളാഹു എന്ന പറയാണ് ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ തിരുമുഖത്ത് അമ്പിന്റെ ചീളുകൾ വന്ന് പതിച്ചപ്പോൾ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഞാൻ കുതിച്ചു ചെന്നു ഞാൻ ഓടിച്ചെല്ലാണ് എന്റെ എല്ലാം എല്ലാമായ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ പൂമുഖത്താണല്ലോ തിരുമുഖത്താണല്ലോ തറച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴേക്ക് ഒരാൾ ഓടി വരുന്നു ഞാൻ എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലുമ്പോഴേക്ക് മറ്റൊരാളെ പാറി വരികയാണ് 
എന്നിട്ട് പറയുന്നു അല്ലയോ സുദ്ദീഖ് ഓ അള്ളാഹുവിനെ സാക്ഷി നിർത്തി ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഊഴമെണിക്ക് വിട്ടു തരുമോ സുദ്ദീ ഇപ്പോൾ അവസരം എണിക്ക് തരുമോ സുദ്ദീഖ് എന്നവരെ നിങ്ങളുടെ രാവും പകലും നിങ്ങളുടെ ഇരിപ്പും കിടപ്പും നിങ്ങളുടെ ചലനവും നിശ്ചലനവും എല്ലാ മഹബീബായ തങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് പരിസേവനത്തിന് പരസഹസ്രം അവസരം കിട്ടിയവരാണ് സേവനത്തിന് ആവശ്യം പോലെ ഇടം കിട്ടിയവരാണ് എന്നാൽ ഈ അവസരം എനിക്ക് തരുമോ എനിക്കെന്റെ ഹബീബിനും സേവനം ചെയ്യാൻ ൃതങ്ങൾ നോക്കി ആരാണ് ഈ വിളിച്ചു പറയുന്നത് അതേ വേറാരുമല്ല സീദുനാണ് വിളിക്കുന്നത് അല്ലയോ സുദ്ദീഖ് എന്നവരെ എനിക്ക് അവസരമൊന്ന് തരുമോ അബൂ ബൈദത്തുൽ ജറാഹ് റലി അള്ളാഹു എന്നെ വിളിക്കുകയാണ് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കാതിരിക്കുക ഞാൻ ആ സമയത്ത് സേവനത്തിന് അപൂർവൈദത്തിന് അവസരം കൊടുക്കുകയാണ് ായ മുത്തുനിബിതങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് തുളച്ചു കയറിയ ചീള് മഹാനായ അപൂർവൈദ തങ്ങൾ മുൻപല്ല് കൊണ്ട് കടിച്ച ശക്തിയോടെ പിന്നോട്ട് വലിക്കുമ്പോൾ അപൂർവൈദത്തെന്നവർ മലർന്നടിച്ചു വീഴുകയാണ് ഒരു ചീള വിടുന്ന ഇളകി ഒപ്പം അപൂർവൈദത്തെന്നവരുടെ ഒരു മുൻപല്ലും അവിടെ ഇളകിപ്പോയി ഷഹീദായി മഹാനരായ അപൂർവൈ ദർദിയുള്ളാഹു എന്നുവിന്റെ മുൻപല്ല് ദണ്ഡം കൊടുക്കുകയാണ് ആർക്കാണലി റസൂലില്ല സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം രണ്ടാമതും അപൂർവൈ ദത്തെന്നവർ എഴുന്നേറ്റു എന്നിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുമുഖത്തേക്ക് ചേർന്ന് നിന്നു എന്നിട്ട് അടുത്ത ചീള് അടുത്ത പല്ല് കൊണ്ട് കടിച്ച് പിടിക്കുകയാണ് പിന്നോട്ട് വലിക്കുമ്പോ രണ്ടാമത്തെ പല്ലും ഇളകിപ്പോയി അടുത്ത പല്ലും അടർന്നു പോവുകയാണ് അടുത്ത ചീളും പറിച്ചെടുത്തപ്പോൾ അപ്പോൾ വൈദർദിയുള്ളാഹുവെന്നു രണ്ട് മുൻപല്ലില്ലാത്ത അസറമായി ലോകത്ത് പിന്നീട് ജീവിക്കുകയാണ് മഹാനവറുകൾ അഭിമാനത്തിലാണ് വേണമെങ്കിൽ മഹാനായ അപൂർവൈദത്തെന്നവർക്ക് പറയാം ഓ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഈ പല്ലെനിക്ക് അവിടെ ഒന്ന് വെച്ചു തരണമെന്ന് പറയാമായിരുന്നു പക്ഷേ അപൂർവൈദത്തെന്നവര് പറഞ്ഞില്ല കാരണമെന്താണ് അതേ ഉഹദിണ്ടരണ ഭൂമിയിൽ കണ്ണു തെറിച്ചു പോയ കഥാദത്തിന് പറഞ്ഞു ഹബീബായ തങ്ങള് ഇതാ എന്റെ കണ്ണ് തെറിച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ആ കണ്ണെടുത്ത് പൂർവസ്ഥാനത്ത് വെച്ചു കൊടുത്തു അതേ പൂർവോപരി ഭംഗിയുള്ള കണ്ണായി ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഏറ്റവും കാഴ്ചയുള്ള കണ്ണായി മഹാനായ കഥാദത്ത് ബിൻ നൊഴമാൻ റലിയല്ലാഹു എന്നിവന്റെ കണ്ണ് നിലനിന്നിട്ടുണ്ട് അതേ ഒഹദിൽ തന്നെയാണ് രണ്ട് പല്ലും ദണ്ഡം നൽകുന്നു ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ലാഹിലാ സമാഹത്തി റസൂലില്ല 
സല്ലാഹു അലൈ വസങ്ങൾക്ക് നൽകുകയാണ് ഇതാണ് സ്വഹാപത്തിന്റെ അനുരാഗം ഇതാണ് സ്വഹാപത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉറച്ചിരിക്കുന്ന സ്നേഹം പ്രിയമുള്ളവരെ അവർ ജയിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ാണ് പോർക്കളങ്ങളിൽ സമരനായകനായി കാലഘട്ടത്തിന്റെ വൻശക്തികളെ ലോക സാമ്രാട്ടുക്കളെ അഹങ്കാരത്തിന്റെ ഭരണാധികാരികളെ അവരെ നിലക്ക് നിർത്താൻ കിട്ടിയ ഉള്ളിലെ ഊർജത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം മഹബത്തു റസൂലില്ല മതങ്ങളോടുള്ള ഹുബ് അള്ളാഹുലേക്ക് അടുക്കാൻ നമ്മൾ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന മാർഗങ്ങളിൽ ധൈര്യം ലഭിക്കാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല ഇവിടോട്ട് വന്നപ്പോ ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ഇവിടുന്ന് പോണ ആരും ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാറില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നേ ആവശ്യമുള്ളൂ അതേതാണ് അള്ളാഹും റസൂലും നമുക്ക് അനുകൂലമാവണം അള്ളാഹും റസൂലും നമുക്ക് അനുകൂലമാവണം വേറെ ഏത് ആപൽഘട്ടങ്ങളും നമുക്ക് അതിജീവിക്കാവുന്നതാണ് അള്ളാഹുലേക്കും റസൂലിലേക്കും നമ്മൾ അങ്ങ് ലയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിയും ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടവുമാണ് നമ്മുടെ പ്രമേയമെങ്കിൽ ഓ മൊമിനിങ്ങളെ നമുക്ക് ഇളകാനില്ല നമുക്ക് ബേജാറാകാനില്ല മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് വിളിച്ചു കൊണ്ട് വന്നതെന്താണ് മതങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ മുന്നേറ്റ ഘട്ടങ്ങളുടെ വിലാസങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്തിയതെങ്കിൽ ആ മഹബത്ത് നമ്മുടെ കൽവിലേക്കൊന്ന് വരട്ടെ പ്രിയമുള്ള മിനിങ്ങളെ അറിയണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തറുതിയുള്ളാഹുവനും അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെ മഹബത്താണ് അതുപോലെ മുൻഗാമികളായ ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ടത് ചില്ലറ സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയുകയാണ് അതാ കണ്ടില്ലേ സെയ്യിദുനാഹുലൈഫത്തുബിനില്ലാഹുവനോട് കൂഫക്കാരനായ ഒരാള് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലയോ ഹൃദയിഫത്തുബിനിലെന്നവരെ അതാ മഹാന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് കാല റജുലും മിന്ന ഹിലിൽ കൂഫ കൂഫക്കാരനായ ഒരാള് പറഞ്ഞു ലിഹൃദൈഫത്തുബിനിൽ യമാൻ ഹൃദയിഫത്തുബിനിൽ യമാൻ റതി അള്ളാഹു എന്നിവനോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങള് ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അവിടുത്തോട് സഹവസിച്ചിട്ടില്ലേ ഉടനെ തങ്ങളുടെ രഹസ്യ സൂക്ഷിപ്പുകാരനായ കൂട്ടുകാരന്റെ പുത്ര ഞങ്ങൾക്ക് മുത്തിന് വിധങ്ങളെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മതങ്ങളെ കാണാനും സഹവസിക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യമാണത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മദ്രസ സ്വഹാബത്തിന്റെ മദ്രസയാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പാഠശാല സ്വഹാബത്തിന്റെ പാഠശാലയാണ് ഉടനെ മഹാനവറുകളോട് ചോദിക്കുകയാണ് കൈഫ കുന്തും തസ്നൂ നിങ്ങൾ ലബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോട് എങ്ങനെയാണ് സഹവസിച്ചിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പരിമാറിയിരുന്നത് ഉടനെ ഹൃദയ് ഫർദിയുള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് ഓ കൂട്ടുകാരാ ഞങ്ങൾ മാക്സിമം ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തവരാ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ആവുന്നത്ര മുത്തിനവിധങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ സേവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടുന്ന് ഒതുവെടുക്കുന്ന നേരത്ത് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം നിലത്ത് വീഴാറില്ല കാരണം കാതൂയക്കത്തിലൂനഫീ വലൂഹി 
ആ ഉതവെടുക്കുന്ന വെള്ളം ഞങ്ങളുടെ കൈവെള്ളയിലേക്കാണ് വീഴാറുള്ളത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാകുമെന്ന് കണ്ടാൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ അവിടെ സമർപ്പിക്കാൻ റെഡിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുമ്പോലെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളെല്ലാം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ താപിയായ കൂഫക്കാരൻ അവിടെ നിന്ന് പറയാണ് അല്ലയോ പ്രിയമുള്ള അബുഹുദൈഫത്തെന്നവരെ ഞങ്ങൾക്കെങ്ങാനും ഹബീബായ തങ്ങളെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കെങ്ങാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മുത്തി നബിതങ്ങൾ നിലത്ത് കാല് വെച്ച് നടക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ലായിരുന്നു അതേ മാ തറക്കിനാഹുയംഷിഅലല്ലറുതി ഞങ്ങൾ മുത്തി നബിതങ്ങൾ കാല് നിലത്തൂന്നി നടക്കാൻ സമ്മതിക്കുമായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ചുമലിലേറ്റി നടന്നേനെ ഹൃദയുള്ളാഹു എന്നു അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് അറിയുമോ സ്വഹാപത്ത് മുഴുവൻ സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ ൾ അവരോട് സംവദിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്കെങ്ങാനും ആ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ ഞങ്ങളെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ തങ്ങള് ഭൂമിയിൽ നടക്കാൻ ഞങ്ങള് വിടില്ലായിരുന്നു തങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങള് തോളിലേറ്റിയേനെ ഇതാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ മുൻഗാമികളുടെ മഹബത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മഹബത്ത് എവിടെ നമ്മുടെ അവകാശവാദങ്ങളാണോ ഇദ്ദായിത്തും മഹബത്ത് റസൂലില്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മഹബത്ത് വാദിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ ചര്യകളിലേക്ക് ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നില്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയാനുള്ളത് ഉമ്മവെങ്ങന്മാരോട് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത് താൽക്കാലികമായ പ്രണയത്തിന്റെ ലോകത്ത് മനസ്സ് കേടുവരുത്തല്ലേ ഇവിടെ കുട്ടികളൊക്കെ ഇന്ന് കലാലയങ്ങളുടെ മുറ്റത്ത് ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രണയങ്ങളുടെ ലോകത്ത് ജീവിക്കുകയാണ് അവരുടെ കൽബിലേക്ക് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മഹബത്ത് ഇട്ടു കൊടുക്കണം അല്ലിമോ ഔലാദക്കും മഹബത്ത് റസൂലില്ല സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് നമ്മുടെ മക്കളുടെ കൽബിൽ വേണം നമ്മുടെ മോളും നമ്മുടെ മോനും എവിടെ എവിടെ ഏത് കലാലയത്തിൽ ഏത് രാജ്യത്ത് പഠിച്ചാലും അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അനുരാഗം എവിടെയാണ് വേണ്ടത് ആരോടാണ് വരേണ്ടത് അവരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആനന്ദം എവിടെയാണ് ചേർന്ന് നിൽക്കേണ്ടത് മാഷാ അള്ളാ ഹബീബായ തങ്ങൾ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ ഓർത്തുകൊണ്ടുള്ളൊരു ജീവിതം വന്നാൽ അതൊരു ലഹരിയുള്ള ജീവിതമാണ് അതൊരു രസമുള്ള ജീവിതമാണ് അതിന്റെ രാപ്പകലുകൾ ആനന്ദമുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ടെൻഷൻ മാറണോ മദീനയുടെ രാജാവിന് ഇഷ്ടുവച്ചോ പാതിരാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം വെക്കുന്ന പാത്രത്തോടൊരു സല്ലാപം നടത്തണോ അന്യ പെണ്ണിന്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് അനാവശ്യത്തിന് മെസ്സേജ് വേണ്ട ഒന്ന് കണ്ണടച്ചിരുന്ന് ഹബീബ തങ്ങളെ ഓർത്തുകൊണ്ടൊരു പത്തു സ്വലാത്തു ചൊല്ലുമ്പോൾ മദീനയിൽ നിന്ന് അൻവാറുകൾ വരും മദീനയിൽ നിന്ന് അലവാറുകൾ വരും മദീനയിൽ നിന്ന് കബസാത്തുകൾ വരും മദീനയിൽ നിന്ന് പ്രഭകൾ നിർഭവിച്ചു കൊണ്ട് വരും എവിടേക്കാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആനന്ദത്തിന്റെ ഒരു പ്രകാശധാര എങ്ങ് വന്നാൽ മദീന തെളിഞ്ഞു പോയി ഹബീബായ തങ്ങള് വന്നുപോയി 
ഹജ്ജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബൂ ഹാമിദിൻ ഗസാലി തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇമാം ഫഹ്റുദ്ദീൻ റാസി തങ്ങൾ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീമിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ അവിടുത്തെ തഫ്സീർ എഴുതിയില്ലേ ഒരാളുടെ ഹൃദയം അങ്ങ് സ്ഫടിക സമാനമായാൽ ആ വാനലോകത്തിന്റെ കാഴ്ചകൾ ഇയാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രതിബിംബിക്കുകയാണ് അതുപോലെ മദീനയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയം ഒന്ന് തിരിച്ചു വെച്ചാൽ മദീനയിലെ രാജാവിന്റെ നോട്ടമൊന്ന് കിട്ടിയാൽ അതെന്തൊരാനന്ദമാണ് അതെന്തൊരു രസമാണ് അലഹമില്ല ഇമാമീങ്ങൾ അത് അനുഭവിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് വായിക്കുമ്പോൾ എന്തൊരാശ്ചര്യമുള്ള കാഴ്ചയാണ് കേൾവിയാണ് ഓ പെങ്ങളെ സീരിയലുകൾ കണ്ട് സമയം കൊല്ലാതെ അനാവശ്യ മെസ്സേജുകൾക്ക് നേരം കൊല്ലാതെ അതാ കിട്ടുന്ന സമയം മുഴുവനും ടച്ച് സ്ക്രീനിൽ തോണ്ടിക്കളയാതെ ഹൃദയമൊന്ന് തിരിച്ചു വെക്കൂ ഇലൽ മദീന മിനൽ മദീന നറൽ അമീന സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ കാണാം അതേ മഹാനായ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് അതാണ് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടമാണ് അതേ ഒഴലിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ നിന്ന് അബൂ സൈദിൽ ഹുദരി റതിയുള്ളാഹു എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എന്താണെന്നല്ലേ മഹാനരായ സൈദുന മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ തിരുമുഖത്ത് പതിഞ്ഞ അമ്പിന്റെ ചീളുകൾ കടിച്ച് പറിച്ച് മാറ്റിക്കഴിയുമ്പോൾ മാലിക് ബിന് സിനാൻ റതിയുള്ളാഹു എന്ന് വരികയാണ് മഹാനരായ മാലിക് ബിൻ സിനാന്തങ്ങൾ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളിലെ തിരുമുഖത്ത് വന്ന് അവിടുന്ന് ഒലിഞ്ഞു ഒലിച്ചു വരുന്ന ചോര അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണ് അതങ്ങ് വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് വലിച്ചെടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് സാധാരണ രക്തമല്ല രക്തത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് തെളിഞ്ഞു വരുന്ന നാൽക്കാലി മൃഗങ്ങളുടെ രക്തത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് തെളിഞ്ഞു വരുന്ന ക്ഷീരമല്ലേ നമ്മൾ നല്ല പാനീയമായി കുടിക്കുന്ന പാല് എന്നാൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും അൻഹറായ അൻവറായ അസഹറായ അക്രമായ റസൂറുള്ളാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് ഈമ്പി എടുത്ത രക്തം മഹാനരായ സീതുന മാലിക് മനസ്സിനാന്തങ്ങൾ അവിടുന്ന് അങ്ങ് വിഴുങ്ങുകയാണ് ചോദിച്ചോ മാലിക് മനസ്സിനാനെ എവിടെയാണ് നിങ്ങളത് ചെയ് കൊണ്ടുപോയത് അതാ മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇമാം ഹാക്കിം എന്നവർ മുസ്തറക്കിൽ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് അതങ്ങ് വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു ഐബ് തലഹൂ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആർക്കെങ്കിലും കാണണമെങ്കിൽ കണ്ടോ ഐയന്തുറയിലാമൻ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ തിരുരക്തം അതെ അവിടുത്തെ ആമാശയത്തിലേക്ക് നീങ്ങി രക്തത്തിലേക്ക് ലയിക്കുകയാണ് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിന്റെ അനുരാഗമാണ് മുൻഗാമികളായ ആളുകൾ മുത്തനബിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഇയാറബിൻ 
يا ربي صلي ബംഗാളിലും ബീഹാറിലും ഒക്കെ വഴുത് പറയാൻ പോകുമ്പോ നല്ല റാഹത്താണ് കാരണം നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പേരങ്ങ് പറയുമ്പോഴേക്ക് ആ സദസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ആരവുണ്ട് ചിലപ്പോ സാങ്കേതിക വിജ്ഞാനം അവരെക്കാൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അവർക്ക് അതൊന്നും ഇല്ലാത്തവരും ആയിരിക്കാം പക്ഷെ അവരുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ബീഹാറിലെ പാറ്റ്നയിൽ നിന്ന് ഗയയിലേക്ക് പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് സെയ്ഹോലിയിൽ ഒരിക്കൽ രാത്രി രണ്ടു മണിയോ മറ്റോ ആയി ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങളുടെ മധു പറയുന്ന അവിടുത്തെ പ്രകീർത്തനത്തിന്റെ ഒരു കാവ്യം ഉദ്ധരിച്ചാൽ സദസ്സ് മുഴുവനും ആവേശത്തോടെ ഇളകുകയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മദീനയിലേക്ക് മദീനയുടെ മനോഹാരിത എങ്ങ് പറയുമ്പോഴേക്ക് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും വിടുന്നു ഇലൽ മദീന ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ പഞ്ചാബിൽ ചെന്നപ്പോൾ സദസ് കണ്ടപ്പോൾ ആദ്യം വിചാരിച്ചു പോയി ഇത് നമ്മുടെ പഴയ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആളുകളാണോ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പഞ്ചാബികളായ ആളുകളെ കാണുമ്പോ സിഖുകാരുടെ വേഷം പോലെ ഉണ്ട് അവിടെ ഇതുപോലെയുള്ള മുസ്ലിം പോപ്പുലേഷൻ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പഞ്ചാബിൽ കുറവാണ് ചിലപ്പോ കുറെ ഒരു നൂറിരുന്നൂറ് വീടുകൾക്കിടയിൽ അഞ്ചോ പത്തോ വീടുകളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമുണ്ട് അവിടുന്നൊക്കെ പെറുക്കിയെടുത്ത ആളുകൾ ഇതിനേക്കാൾ എത്രയോ വലിയൊരു സദസ് പഞ്ചാബിൽ അവിടെ വഴുത് കേൾക്കാൻ വന്ന ഏറെ ആളുകൾ നല്ല പ്രായമുള്ള ആളുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് അവരെല്ലാവരും ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളുടെ ഇത് പറയുമ്പോഴേക്ക് സദസ്സ് മുഴുവനും ഇളകി വരികയാണ് എല്ലാവരും നിന്ന് വിളിക്കുന്നു ഞാരേ റിസാല മുഹമ്മദ് അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അനുരാഗത്തിന്റെ ഹൃദയം ഇടിപ്പോടെ അവര് ചേർത്ത് പറയുന്നു മദീനയിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ബക്കറ്റ് വരുമ്പോ എല്ലാരും നല്ല സംഭാവനകൾ ഈ പരിപാടിക്ക് നൽകണം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഒപ്പം എല്ലാവർക്കും ഓരോ കവർ തരും ആ കവർ തൽക്കാലം മടക്കി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെക്കുക നാളെ വരുമ്പോ എല്ലാവരും നല്ല സംഭാവനകൾ നിക്ഷേപിച്ച് നമ്മുടെ താപന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നൽകണം അലഹമില്ല നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ വിമൻസ് കോളേജ് അനുബന്ധ വൈജ്ഞാനിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സൗജന്യമായി ശരി ആ കോഴ്സ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഫീസ് നൽകാൻ കഴിവില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് സൗജന്യമായി എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസവും കൊടുക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനം നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ നൈ ദൈനംദിന ചെലവുകൾ അധ്യാപകരുടെ ശമ്പളം ഇതിനെല്ലാമായി നല്ല ഒരു സംഖ്യ എല്ലാ ആളുകളും കവറിൽ നിക്ഷേപിച്ച് ഇൻഷാല്ല നാളെ വരുമ്പോ കൊണ്ടുവരണം ഇവിടെ ദ്വാ ചെയ്തു തരാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബദുർ ഉസ്സാദാദ് അസയ്യദ് ഇബ്രാഹിമുൽ ഖലീലുൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ അവറുകൾ അലഹമില്ല നമുക്ക് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാവുന്ന ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാവുന്ന ലോകത്ത് തന്നെ ശ്രദ്ധേയരായ വലിയ ഒരു നേതാവും സയ്യിദും ആലിമും എല്ലാമായ മഹത് വ്യക്തിത്വമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരേണ്ടതില്ല അവിടുന്ന് സ്വലാത്തിന്റെ മഹിമയിൽ നിന്നാണ് ലോകത്തെ പത്തൊൻപതോളം രാജ്യങ്ങളിൽ കടന്നു ചെന്ന് 
ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാരഥ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിലും യു കെയിലും യു എസിലും എന്ന് വേണ്ട ആഗോളതലത്തിൽ ശ്രദ്ധേയരായ വലിയ വ്യക്തിത്വമായിരിക്കുമ്പോഴും ആത്മീയതയുടെ അടിത്തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പതിനായിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് മാർഗദർശനം നൽകി അത്ഭുതകരമായ വൈജ്ഞാനിക ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നേതാവായ മഹാനായ അള്ളാഹു മഹാനവർകൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സു നൽകുമാറാകട്ടെ മഹാനവറുകൾ സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഉസ്താദിനെ പോലെ ഇന്ന് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നാളെ മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത ഒരു ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ എന്ന നിലയിൽ നിരന്തരമായി ആത്മീയ ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ മഹൽ വ്യക്തിത്വമാണ് നാളെ ഇവിടെ വരുന്നത് എല്ലാവരും ഇൻഷാ അള്ളാ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ലഭിക്കുന്ന കവറിൽ നല്ല സംഭാവനകൾ നിക്ഷേപിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് നൽകി സഹകരിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ സംഭാവനകളും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ സംഘാടകർ ഇവിടെ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ അള്ളാഹുവെ നീ വിജയിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം അള്ളാ പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് വരാ മഹാനരായ മാലിക് ബിൻ സിനാൻ റലിയല്ലാഹു അൻഹു ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങളുടെ തിരുരക്തം ഹൃദയ അദാ ആമാശയത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നു ദാറുൽ ഹബീബി അഹഖ്ഖ വന്തഹവ വഅല ജുഫൂന മതാഹമം തബിസൗറതിൻ യബ്നൽ കിറാമ അലൈക അൻത ഗശാഹ ഹബീബായ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങളോട് എപ്പോഴും അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയമുണ്ടായാൽ മാലിക് ബിൻ സിനാൻ റളിയല്ലാഹു അൻവിനെ ഓർമ്മ വരട്ടെ നാളെ പരലോകത്ത് വരുമ്പോൾ നരകത്തിന് നിഷിദ്ധമായ രക്തം ശരീരത്തിൽ വഹിച്ചാളാണ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടമുണ്ട് ആ മഹാനരായ മാലിക് ബിൻ സിനാൻ റലിയല്ലാഹു എന്നോ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വാലി വാഷാബി വസല്ല മതങ്ങളെ അനുരാഗം കൊണ്ട് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഇനിയും മഹാന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോയാൽ അറിയുമോ യസീദ് ബിൻ ഹയ്യാൻ എന്നവര് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇൻതലഖ്ത അന വ ഹുസൈൻ ബിൻ സബറ വ ഉമർ ബിൻ മുസ്ലിം ഇല സയ്ദ് ബിൻ അർഖം സയ്ദ് ബിൻ അർഖം റളിയല്ലാഹു അൻവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഞങ്ങൾ പോയി ഞങ്ങൾ ആരെല്ലാമാണ് യസീദ് ബിൻ ഹയ്യാൻ എന്നവര് പറയാണ് ഞാനുണ്ട് ഹുസൈൻ ബിൻ സബറ എന്നവരുണ്ട് ഉമർ ബിൻ മുസ്ലിം എന്നവരുണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും പോയി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുനാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പറയാണ് എന്നവര് പറയാണ് ഓ സൈദെന്നവരെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ലേ എന്തെല്ലാമാണ് നിങ്ങൾ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ തിരുമൊഴികൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ോടൊപ്പം ധർമ്മസമരത്തിൽ പങ്കാളിയായിട്ടുണ്ട് ആ മൊത്തനെ വിധങ്ങളുടെ പിന്നിൽ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ നിങ്ങൾ എത്ര വലിയ ഭാഗ്യവാനാണ് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ പ്രയോഗം എന്താണ് 
നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടില്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അവിടുത്തെ സദസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ടില്ലേ അവിടുത്തെ മൊഴികൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അവിടുത്തെ പിന്നിൽ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലേ അവിടുത്തെ കൂടെ ധർമ്മസമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ലേ ലോകത്തിൽ ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യങ്ങൾ അവിടുന്ന് കിട്ടിയില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണം ഹബീബായ തങ്ങളിൽ നിന്ന് കേട്ടത് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ ഞങ്ങൾക്ക് കേട്ടതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മഹാന്മാരായ താപ്യങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വല്ലാതെ അത്ഭുതമുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് മഹാനവറുകളോട് പറയാണ് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണേ ഉടനെ മഹാനായ സീദുനാഹു എന്ന് പറയാണ് എനിക്ക് വയസ്സ് ഏറെയായി ഞാൻ കുറെ കാലമായില്ലേ മുത്തിനബിതങ്ങളെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞിട്ട് മഹാനായ ജൈദുവിന് അർക്കം തങ്ങള് പറയാണ് കാലം കുറെ കഴിഞ്ഞു പോയി അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഓർമ്മകൾ പലതും നഷ്ടമായി പോയി എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം അറിയാത്തതെനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല പറയുന്നതിനപ്പുറം നിങ്ങൾ നിർബന്ധിക്കല്ലേ സ്വഹാബ താപ്യങ്ങളായ മഹാന്മാരോട് പറയുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അറിയണം ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ കണ്ടതെന്തൊരു ഭാഗ്യം കൂടിയതെന്തൊരു സൗഭാഗ്യം ലഭിച്ചതെന്തൊരു സാന്നിധ്യത്തിന് മാധുര്യം അതെല്ലാമാണ് പിൻഗാമികൾക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ആ തിരുസന്നിധാനത്തിന്റെ മഹിമ അറിയണം അവിടുത്തെ സന്നിധാനത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം അറിയണം ആ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളിലേക്ക് ചേരണം എന്നിട്ട് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു എന്താണെന്നല്ലേ ഉടനെ മഹാനായ ദൈദിബിന് അറക്കം റതിയുള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا حبيبا يتنغل لوري دوسا ننغلك خطبا نيان ويندي يرنيت نندو أذا ما أخما اللنجل بئر خما ينن التلتان بين مكة والمدينة مكة يديم مدينة يديم مدينة الله ിൽ വെച്ച് ഞങ്ങളോട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ നസീഹത്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് മഹാഹുലുബൈത്തിനെ ഇഷ്ടം വെക്കാനുള്ള ഉപദേശം മഹാനരായ സെയ്യിദുനാബിന് അറക്കം തങ്ങൾ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഹദീസായി എണ്ണിത്തരികയാണ് അപ്പൊ മുൻഗാമികളായ ആളുകൾ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിനോട് കാണിക്കുന്ന ബഹുമാനം അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതേ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒന്നുമല്ല വലുത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു സ്ഥാനമാനവും വേണ്ട ഞങ്ങൾക്കൊരു പദവിയും വേണ്ട ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം മതി നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ എസ് എസ് എഫിലേക്ക് വിടണം എന്ന് പറയണം ഇതിനാണ് എസ് എസ് എഫിന്റെ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്
എസ് എസ് എഫിന്റെ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നാമതും രണ്ടാമതും മൂന്നാമതും ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്കാണ് ലോക ഗുരുവായ തിങ്കൾ പ്രവാചകരോടുള്ള അനുരാഗമാണ് മോനെ എല്ലാ മേന്മകളുടെയും നന്മയുടെയും ആസ്ഥാനം അത് മദീനയാണ് മദീനയാണ് അതുകൊണ്ട് മോനെ സ്വലാത്ത് ചെല്ലണേ മോനെ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഇഷ്ടം നിൽക്കണേ മോനെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇടക്ക് കൂടി ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ആ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലാൻ ഇന്ന് ഒരുപാട് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് നല്ല ലക്ഷ്യത്തോടെ നല്ല ചിട്ടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് നല്ലതു തന്നെ എന്നാൽ ഷെറയിൽ അനുവദനീയമല്ലാത്ത ആണും പെണ്ണും തമ്മിൽ ചാറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയായി ഹബീബായതങ്ങളുടെ സ്വലാത്തിന്റെ പേരും നാമങ്ങളും വരരുത് അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് സ്വലാത്ത് ഗ്രൂപ്പിലൂടെയാണ് ചിലപ്പോൾ ഇലൽ മദീനയെന്ന് നൂറേ മദീനയെന്ന് റൂഹേ മദീനയെന്ന് ഇലൽ ഹബീബ് എന്ന് അങ്ങനെ മനോഹരമായ പല പല പേരുകളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരികളും യുവാക്കളും യുവതികളും കുമാരി കുമാരന്മാര് അനവരതമായി ചാറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വിലാസങ്ങളായി ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേരും അതിന്റെ സ്വലാത്തിന്റെ വിലാസവും ആരും ദുരുപയോഗം ചെയ്യല്ലേ എന്നു ഞാൻ ചില വസ്തുതകൾ അറിഞ്ഞ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുകയാണ് വസ്തുതകൾ അറിഞ്ഞ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുകയാണ് സ്വലാത്തിനതിന്റെ പരിശുദ്ധിയുണ്ട് ഹബീബായതങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ പവിത്രതയുണ്ട് ആ ബഹുമാനത്തിന് നിരക്കാത്ത ഒരു നടപടിയും നമ്മൾ ഇന്ന് വരാൻ പാടില്ല നമുക്ക് നിരന്തരമായ ചാറ്റിങ്ങുകൾക്ക് അന്യ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുടെ കോണ്ടാക്ടുകൾക്ക് ഒരു സ്വലാത്ത് ഗ്രൂപ്പം ഇടയാകാൻ പാടില്ല ഏതെങ്കിലും ഉപാധികൾ വരാൻ പാടില്ല ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസങ്ങളോട് ഹൃദയം ചേർത്തു വച്ചോ എന്തൊരാനന്ദമാണ് മദീനയിലേക്ക് നമ്മുടെ കൽമം കണ്ണുമൊന്ന് ചെന്ന് ചേർന്നാൽ എന്തൊരു ഹരമാണ് വരാ മഹാന്മാരായ മുൻഗാമികളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തന്നെ വരാ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ മുഴുവനിൽ ലയിച്ചു ചേർന്നത് ലെയ്ദ് ബിൻ അറക്കം റതിയല്ലാഹു എന്നിവിലൂടെ മഹാനായ അബീദാബിന്ദ് ഖാലിദ് ബിൻ മേദാൻ റതിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ അറിയുമോ അൻഹുവിനെ അറിയുമോ അബീദാബിന്ദ് ഖാലിദ് ബിൻ മേദാൻ ഖാലിദ് ബിൻ മേദാൻ റതിയല്ലാഹു എന്നിവിന്റെ മകളാകുന്ന അബീദ അല്ലെങ്കിൽ ഉബൈദ എന്നവർ പറയാണ് എന്റെ വാപ്പയാരാണ് ഖാലിദ് ബിൻ മേദാൻ എഴുപതിലേറെ സ്വഹാബത്തിനെ കണ്ട മഹാനാണ് മഹാനവറുകളെ പറഞ്ഞു അതറക്കത്തു സബീന വസ്ല്ലം ഞാൻ എഴുപതിൽ പരം വരുന്ന സ്വഹാബത്തിനെ കണ്ടു മുട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഖാലിദ് ബിൻ മേദാൻ റുദിയല്ലാഹു എന്നു കിടക്കാൻ ഒരുങ്ങിയാൽ രാത്രി അങ്ങ് കിടപ്പറയിലേക്ക് വന്നാൽ മഹാനവറുകളെ പറയാൻ തുടങ്ങും ഹബീബായ തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങും മതങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് പറയും അൻസാറുകളുമായ സ്വഹാബത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം പറയും മഹാനായ ഖാദിയാതങ്ങളെ ഷിഫയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ തത്തുല്യമായത് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വരട്ടെ ഖാലിദ് ബിൻ മേദാൻ റുദിയല്ലാഹു എന്നു കടപ്പറയിലേക്ക് വന്നാൽ മഹാനരായ മുത്തുനബിതങ്ങളെ കുറിച്ചും സ്വഹാബത്തിനെ കുറിച്ചും പറയുകയാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ സിനിമാ ഗാനങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ട് ഉറങ്ങുന്നവർ സീരിയലുകൾ കണ്ട് ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നവർ വൃത്തികെട്ട ചാനലുകൾ കണ്ട് ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നവർ 
ഒരു പക്ഷേ ആ ഉറക്കം നിന്റെ അവസാനത്തെ ഉറക്കമായി പോയാൽ എന്തൊരു ശാപമാണ് എന്തൊരു നാശമാണ് എന്തൊരു നഷ്ടമാണ് ആലോചിക്കണേ നാളെ അള്ളാന്റെ കോടതിയിലേക്ക് വരുന്നത് അതേ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും മറന്നു പോകരുത് നീ മരിക്കുന്നത് ഏത് അവസ്ഥയിലാണോ അതേ അവസ്ഥയിലാണ് നാളെ പരലോകത്ത് വരുന്നത് നീ സിനിമാ ഗാനം കേട്ടുകൊണ്ടാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതുപോലെ നീ മദ്യപിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അതുപോലെ നീ മയക്കുമരുന്നിലാണെങ്കിൽ അതുപോലെ നീ അന്യപെണ്ണിന്റെ കൂടെ ഏതോ ലോഡ്ജിന്റെ മുറിയിലാണെങ്കിൽ അതുപോലെ ഏതോ അന്യരോട് ലയിച്ചുകൊണ്ട് കോളേജ് ടൂറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈമാനുള്ള വാപ്പമാരോടും ഉമ്മമാരോട് പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ഒരൊറ്റ മക്കളോടും നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ പഠിക്കുന്ന പൊതു കലാലയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ടൂറുകൾക്ക് വിടാൻ പാടില്ല അധ്യാപകന്മാരും കോളേജുകാരും ഒന്നും എന്നോട് ചൂടായിട്ട് കാര്യമില്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒറ്റമുക്കാൽ വരുന്ന പബ്ലിക് കോളേജുകളിലെയും ടൂറുകൾ പോകുന്നത് മദ്യപാനത്തിന് കൂത്താട്ടത്തിന് വ്യഭിചാരത്തിന് അനാവശ്യങ്ങളുടെ ആറാട്ടിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ കടന്നു പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ ഏകദേശവും എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങൾ യാത്രക്കാരാണ് ഞങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന്റെ മുന്നിലും പിന്നിലും പല പ്രാവശ്യവും കോളേജ് ടൂറുകളുടെ വാഹനം കാണാം ഇന്നാലില്ല ആ സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ആറാട്ടത്ര ദുരന്തജനകമാണ് എത്ര വേദനാജനകമാണ് എവിടേക്കാണ് ഈ തലമുറ പോകുന്നത് എവിടേക്കാണ് ഈ ജനതയുടെ സഞ്ചാരം പ്രായപൂർത്തിയായ നിങ്ങളുടെ മകൾ എവിടെയാണ് പഠിക്കുന്നത് അവൾ ആരുടെ കൂടെയാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അവൾ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് ഈ ഒരു വീണ്ടു വിചാരം രക്ഷിതാക്കൾക്ക് വേണം ഒരു പേടിയില്ല കാലത്തിന്റെ ഗതി മാറിയതോ ലോകത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം മാറിയതോ ഇവിടെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുടെ വ്യതിയാനങ്ങളോ ഇതൊന്നും നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാർ അറിയണില്ല അവരേതോ മായാ ലോകത്ത് ജീവിക്കുകയാ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ട്രെയിനിൽ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ആണുങ്ങളായ നമുക്ക് പോലും ധൈര്യമില്ല അങ്ങനെയൊന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട സമയത്ത് വന്ന് കയറാൻ നമ്മുടെ സഹോദരിമാര് അങ്ങനെ ഏകാന്തമായി യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ഞങ്ങൾക്കു തന്നെ ധൈര്യം വരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടെയുള്ള ഒരു കാലാവസ്ഥയും അറിയാതെ സാഹചര്യങ്ങളും അറിയാതെ നമ്മുടെ സഹോദരിമാര് യുവതികൾ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അതുകൊണ്ട് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് കാര്യബോധം വേണം എന്റെ മകള് ആരുടെ കൂടെ എപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അവളുടെ സൗഹൃദം ആരോടാണ് അവളുടെ ചങ്ങാത്തമാരോടാണ് അവൾ രാത്രി ഉറങ്ങാനുള്ള ശീലം എവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ ചെറുപ്പക്കാരായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നത് ഒരു ബിസ്മിയെങ്കിലും ചൊല്ലിയിട്ടാണോ നമ്മൾ ഉറങ്ങാറുള്ളത് അതെങ്കിലും ചെല്ലിയിട്ടാണോ നമ്മൾ ഉറങ്ങാറുള്ളത് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ബിസ്മിയെങ്കിലും ചെല്ലിയിട്ട് കിടന്നാൽ ആ കിടത്തം വലിയ വറക്കത്തുള്ള കിടത്തമാണ് വേറെ എന്റെ വിക്രികളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ചെല്ലാൻ നേരില്ല ആയത്തിൽ കുറിച്ച് യോദ്ധ നേരില്ല സ്വലാത്തിയല്ല നേരില്ല സുബാനല്ല നേരില്ല അള്ളാഹുവാകുന്ന രക്ഷിതാവ് നൽകിയ വലിയ ഔദാരി എന്താണെന്നറിയോ നിന്റെ വിശ്രമം നിനക്ക് ഇബാദത്താക്കി തന്ന അള്ളാ എത്ര ഔദാര്യവാന ഉറക്കം നമുക്കുള്ള വിശ്രമമാണ് ആ വിശ്രമത്തെ ഇബാദത്താക്കി തന്നു ബിസ്മിജൊല്ലിയിട്ട് കിടന്നാൽ അള്ളാഹു അത്ര ഔദാര്യം ചെയ്തു ആ ഔദാര്യം നമുക്ക് വേണ്ട ആ ഔദാര്യം നമുക്ക് വേണ്ട നമ്മൾ ഏതോ മായ ലോകത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഉറക്കിലേക്ക് പോകുന്നത് ഉറക്ക് ഗൗരവമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു അജണ്ടയായി നിർണയിച്ചത് ഇസ്ലാമല്ലാതെ വേറെ എവിടെ ഇസ്ലാമിന്റെ സൗന്ദര്യം മുസ്ലിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഉറക്കം പറഞ്ഞ ക്ഷീണിക്കുമ്പോ പോയി കുത്തി മറിയുന്ന ഒരു സാധനമല്ല അത് സീരിയസ് ആയ നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു അജണ്ടയാണ് എല്ലാം കറക്റ്റായി ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത മതാണ് ഇസ്ലാം 
അവ നീ ഉറങ്ങാൻ പോണതും നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടൈം ടേബിളിന്റെ ഭാഗമാണ് നിനക്ക് ആവശ്യമായ ഊർജം സംഭരിക്കാൻ നിനക്ക് ഫുൾ റിലാക്സ് ആവാൻ നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പേശികൾ എല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതാണ് ഉറക്കം ആ സമയത്ത് ഒരുപക്ഷേ നിന്നിൽ നിന്ന് താൽക്കാലികമായി നീങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആത്മാവ് ഇനി മടങ്ങി വരണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ മടക്കി കൊണ്ടുവരാൻ ലോകത്തൊരാൾക്കും കഴിയില്ല നിന്റെ ഉറക്ക മരണമായി പോയാൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ എന്നുറക്ക ചൊല്ലി ഈ മാനോടെ മരിക്കുന്നവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ഒരു പക്ഷേ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നിട്ട് ഉണരാത്ത എത്ര എത്ര ആളുകളെ നമ്മളെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ ഗൗരവത്തോടെ അറിയണം കാര്യബോധത്തോടെ മനസ്സിലാക്കണം ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ സ്വലാത്തു ചൊല്ലിക്കൊണ്ടെന്ന് കിടന്നാൽ ഖാലിദുവിന് മേതാൻ റതിയല്ലാഹു എന്നിവന്റെ പതിവെങ്ങനെയാണ് ഇല്ലാ വഹുവ യദുക്കുറു ഷൗക്കഹു ഇലാ റസൂലില്ല അനുസാറുകളോടുള്ള മഹബത്ത് പറയും പിന്നെയോ സമ്മയുസമ്മീം പിന്നെ ആ മഹാന്മാരുടെ പേര് പറയും ഓയക്കൂലോ എന്നിട്ട് മഹാനായ ഖാലിദുബിന് മേധാന്തങ്ങൾ പറയും മഹാനായ ഖാലിദ് ബിന് മേധാന്തങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെയും സ്വഹാബത്തിനെയും പറഞ്ഞ് അവരിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാനികളുടെ പേര് പറയും എന്നിട്ട് പറയും അവരാണ് എന്റെ താങ്ങും തണലും എന്റെ അസുലി എന്റെ എന്റെ അടിസ്ഥാനവും എന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ഗമനവും എല്ലാം അവരാണ് എന്റെ ഹൃദയം അവരിലേക്ക് ഇതാ അനുതാപത്തോടെ അനുരാഗത്തോടെ നിൽക്കുകയാണ് അവരിലേക്കുള്ള എന്റെ പ്രണയം ദീർഘിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നെ നീ വേഗം പിടിക്കണേ റബ്ബേ എന്നെ നീ വേഗം വിളിക്കണേ റബ്ബേ ഇലാഹുന്നവുമോ ഉറക്ക് വരുന്നതുവരെ സ്നേഹ സംഭാഷണം നടത്തിയവരാണ് സയ്യദുനാ ഖാലിദ് ബിൻ മേദാഹുവെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയമുള്ള പെങ്ങളെ ബുറുതയുടെ വരിയൊന്ന് ഓൺ ചെയ്തു വെച്ച് അത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് അത് കേട്ട് അതിന് രാഗം പിടിച്ച് അതിന് ഈണം പിടിച്ച് അതിലൊന്നുറങ്ങിയാൽ എന്തു രസമാണ് ഇന്നലെ നഗരിയിൽ കൊടുത്ത പുസ്തകം ലഭിക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് കുറച്ച് കോപ്പിയും കൂടി ഉണ്ടാവും അല്ലെ ആ ഇന്ന് വാങ്ങാവുന്നതാണ് റൗള ഷെരീഫും ജീവിക്കുന്ന നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ തങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഖബർ ഷെരീഫിൽ ജീവിക്കുകയാണ് എന്ന പ്രമേയമാണ് അതിൽ അത് രണ്ടും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കും കുറച്ച് കോപ്പി ഉണ്ടാവും കഴിയുന്നവരൊക്കെ വാങ്ങി അത് വായിക്കണം നമ്മൾ ഈ പറയുന്നതെല്ലാം മദീനയിൽ രേഖപ്പെടുകയാണ് ഇതെല്ലാം മദീനയുടെ ചാനലിലേക്ക് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് മുൻഗാമികളായ ആളുകളുടെ അടുപ്പത്തിന്റെ അനുരാഗത്തിന്റെ ലോകമെന്നറിയണം 
വരട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് അടുത്ത ഒരു മഹാനിലേക്കാണ് ആരാണ് ഇമാമുൽ മദീന വൈമാമുദാരിൽ ഹിജറ മാലിക്കബിന് അനസർ അറിയല്ലാഹു എന്നിവനെ അറിയുമോ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ നാൽപ്പത് കൊല്ലം ദർശു നടത്തിയ മഹാനാണ് എല്ലാ രാത്രിയിലും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ കിനാവിൽ കണ്ട മഹാനാണെന്ന് ഇമാ ബബോ നായി മുതങ്ങൾ ഹിയത്തുല്ലിയ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള മഹാനായ സയ്യിദുന ഇമാമുൽ മദ്ഹബി വ ഇമാമുൽ മദീന മാലിക് ബിൻ അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങളുടെ ഹദീസിന് നൽകുന്ന ബഹുമാനം അതറിയുമോ ഈ സദസ്സിന് ബഹുമാനമുണ്ട് ഈ സദസ്സിന് ബഹുമാനമുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രഭാഷകനായത് കൊണ്ടല്ല ഇവിടത്തെ പ്രമേയം ഹബീബായ തങ്ങളായത് കൊണ്ടാണ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ഈ അന്തരീക്ഷം ഇപ്പൾ എത്ര സ്വലാത്താണ് കേട്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ മഹാന്മാരെയാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സദസ് അനുഗ്രഹീതമായി മാറുന്നത് അതേ മഹാനായി മാം മാലിക് ബിന് അനസുറിയുള്ളാഹു എന്നവന് മദീനത്തുകൂടെ വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ മനസ്സ് വരുന്നില്ല എന്തേ ഞാനിരിക്കുന്ന വാഹനത്തിന്റെ കുളമ്പടി ഹബീബായ തങ്ങൾ കിടക്കുന്ന മദീനയിൽ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മദീനയുടെ ബോർഡറിലാണ് വാഹനം നിർത്തിയിട്ട് ഇമാം മാലിക് ബിന് അനസ് റതിയല്ലാഹു എന്നു അവിടുന്ന് മദീനയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരാറുള്ളത് ആ ഇമാം മാലിക് ബിന് അനസ് റതിയല്ലാഹു എന്നുവിന്റെ സദസ്സിൽ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ മുബാറക് റതിയല്ലാഹു എന്നുകൊണ്ട് അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ മുബാറക് തങ്ങൾ സംബന്ധിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ഇമാം മാലിക് തങ്ങൾക്കൊരു പ്രത്യേകമായ ചിട്ടയുണ്ട് ഇമാം മാലിക് തങ്ങൾ രാജകീയ പ്രൗഢിയിൽ മദീനയിൽ ജീവിച്ച ഇമാമാണ് ആളുകൾ വരും ഫത്വ ചോദിക്കാൻ വരും മതവിധികൾ അറിയാൻ വരും ആളുകൾ ഹദീസ് ചോദിക്കാൻ വരും ഇമാം മാലിക് ബിൻ അനസ് റതിയല്ലാഹു എന്നവന്റെ വീട്ടിന്റെ വാതിൽക്കൽ വന്ന് കോളിംഗ് ബെൽ നമർത്തിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ വാതിൽ മുട്ടിയാൽ വീട്ടിലെ വേലക്കാരി പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ചോദിക്കും എന്തിനാണ് വന്നത് ഫത്വ ചോദിക്കാൻ വന്നതാണോ എന്നാൽ ഇമാം മാലിക് തങ്ങൾ ഉടനെ അവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് വരും ഫത്വ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും മതവിധി പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഹദീസിന് വേണ്ടിയാണ് വന്നതെങ്കിൽ ഇമാം മാലിക് തങ്ങളുടെ സേവകർ പറയും അവിടെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ ഇമാം മാലിക് ബിൻ അനുസുറുള്ളാഹു എന്നോ അതാ അകത്ത് ബാത്റൂമിലേക്ക് കയറിയൊന്ന് വീണ്ടും ഫ്രഷ് ആകാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് കുളിക്കും നല്ല ഒരു പ്രൗഢിയുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കും നല്ല വിലപിടിപ്പുള്ള സുഗന്ധം ഉപയോഗിക്കും എന്നിട്ട് ഹരീസ് പറയാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക ഇരിപ്പിടമുണ്ട് ആ ഇരിപ്പിടത്തിൽ വന്നിരിക്കും എന്നിട്ടല്ലാതെ എന്നിട്ടല്ലാതെ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളിലെ ഹരീസ് പറയൂല ഹരീസ് പറയൂല എന്തിനാണ് ഇത്രയും വലിയ ബഹുമാനം കാണിച്ചത് എന്നോട് നാഫി എന്ന ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു തന്നു അൻ ഇബിന് ഉമറ ആ മഹാനവറുകളോട് ഇബിന് ഉമർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അൻ റസൂലില്ല സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യം ഇനി പറയാനുള്ളത് മുത്തു നബിതങ്ങളുടെ തിരുമൊഴിയാണ് ആ മൊഴി പറയുമ്പോൾ അല്ലാതെ പ്രൗഢിയോടെ അല്ലാതെ സുഗന്ധ ലേപനത്തോടെ അല്ലാതെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കാതെ നാൽപ്പത് കൊല്ലം മദീനയിൽ കഴിഞ്ഞ മഹാനാണ് ഇമാമുദാരിൽ ഹിജറ മാലിക് ബിൻ അനസ് റതിയുള്ളാഹു ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഒരു ഹദീസ് പറയാൻ ഇന്നത്തെ ചില വിവരദോഷികളായ ആളുകൾ ചോദിക്കും ബുഖാരിയിലുണ്ടോ 
ഹരീസ് സഹീഹാണോ ഹരീസ് ലൈഫാണ് എന്നെല്ലാം ഇങ്ങനെ പറയും എന്നെല്ലാം പറയും ഒരു മാമിനെ കുറിച്ചുമുള്ള ബഹുമാനങ്ങളില്ല എന്നാൽ ആ മഹാന്മാരായ ആളുകൾ ഹദീദിന് കാണിച്ചിരുന്ന ബഹുമാനം എത്രയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഖുർആാനിന് നമ്മൾ ബഹുമാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം നമ്മുടെ വീട്ടിലെ മുസഫ് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആ മുസഫ് പൊടി പിടിച്ച് മാറാലെ അടിച്ചിരിക്കുകയാണോ ആ മുസഫിന്റെ ബഹുമാനം നമുക്ക് നൽകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അത് കൃത്യമായി നമുക്ക് പരിപാലിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ പ്രിയമുള്ളവരെ ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് മുൻഗാമികളായ മഹത്വക്കൾ ആദരിച്ച ആദരവിനെ മറക്കാൻ കഴിയുമോ ഇമാം ബുഹാരി റതിയുള്ളാഹു എന്ന സഹീഹുൽ ബുഹാരി എഴുതിയപ്പോൾ മഹാനവറുകൾ ആ സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിലെ ഓരോ ഹദീസും എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ രണ്ടര കയത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ എത്ര ഹദീസ ഏഴായിരത്തിൽ ചില്ലാനും ഹദീസുകളാ അപ്പോൾ പതിനയ്യായിരത്തിൽ ചില്ലറ റക്കയത്ത് നിസ്കരിച്ചു ആ ഹദീസിന്റെ എണ്ണം നോക്കിയാൽ നോക്കിയ എല്ലാ ഹദീസും സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇരുപതോ ഇരുപത്തി അയ്യായിരമോ റക്കയത്ത് നിസ്കരിച്ചു സഹീഹുൽ ബുഹാരി എഴുതാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇത് ചരിത്രമാണ് ഒരു ഹദീസ് മഹാൻ അവർകളുടെ മുമ്പിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യും അള്ളാഹുവേ ഇതിന്റെ ജാമ്യോ സഹീഹിൽ എഴുതണോ വേണ്ടേ തീരുമാനമെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് രണ്ടര കയത്ത് നിസ്കരിക്ക നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ മഹാനവറുകളുടെ കൽബിൽ തോന്നുന്നത് ഇത് എന്റെ സഹീഹിൽ എഴുതണ്ട എന്നാണെങ്കിൽ ആ നിസ്കാരം നമ്മുടെ ഹരീദിന്റെ എണ്ണത്തിൽ വരൂല അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഹരീദ് മനപ്പാടം ഉണ്ടായിരുന്ന ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ ആ സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ ഒരു ഹരീദ് എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് മഹാനവറുകൾ രണ്ടര കേത്ത് നിസ്കരിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മഹാന്മാരിൽ നിന്ന് ഹദീസ് കേട്ട മഹാനാണ് ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മഹാന്മാരിൽ നിന്ന് ഹദീസ് കേട്ടു പഠിച്ചു അവരുടെ രാവും പകലും ഇൽമിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ആ ബുഹാരി ആ ബുഖാരിയിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്കതിന്റെ മൂല്യം അറിയുന്നില്ല ആ മഹാന്മാരായ ഉസ്താദ്മാരുടെ മുഴുവൻ ചരിത്രം അറിയാം നാലായിരം ഗുരുവര്യന്മാരിൽ നിന്ന് നിവേദനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനാഹിബു അബി ഹനീഫ തന്നെ കാണാം നാലായിരം മഹാന്മാരിൽ നിന്ന് വിജ്ഞാനം നേടി നമുക്ക് നാല് ഉസ്താദന്മാരെ അറിയാവോ നമ്മുടെ മദർസെ പഠിച്ച ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് വല്ല വിവരവും എടുത്തുണ്ടോ നാലായിരം വരുന്ന മഹാന്മാരായ ആളുകൾ നിന്ന് നേടിയെന്ന് അബൂഹനീഫിന്റെ ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ ഇമാം ബുഹാരി റതിയുള്ള ചരിത്രം അങ്ങ് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ രാവുകൾ മുഴുവനും ഹബീബായ സയ്യിദുനാസൂലുള്ള കാഴ്ചയാണ് പാതിരാവിൽ മുത്തിന് വിധങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടേ ജീവിക്കുകയാണ് എന്ത് രസമുള്ള ജീവിതമായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഫോണിലും കൂണിലും അനാവശ്യങ്ങളിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലും നമ്മുടെ സമയത്തിന്റെ നല്ലൊരു ശതമാനവും കാലികമായ വിവരങ്ങൾ അറിയണം അതിനുവേണ്ടി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും മീഡിയയുടെ മുന്നിൽ തപസ്സിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഉമ്മമാരെ ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഒരു സമ്മാനമായി നിങ്ങൾക്കൊന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇൻഷാ അള്ളാ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ മകരി പുനസ്കരിച്ചിട്ട് മുസല്ലയിൽ ഇഷാവരെ എങ്കിലും ഞാൻ ഖുർആാനും സ്വലാത്തും നീക്കുറും ചൊല്ലിയിരിക്കും എന്നൊരു തീരുമാനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നാൽ എന്ത് റാഹത്തായിരിക്കും ഒന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുമോ ഉമ്മാരെ ഒന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുമോ സഹോദരിമാരെ 
എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് ഇഷാ മകരിബിന്റെ ഇടയിലുള്ള സമയം എത്ര പുണ്യമുള്ള സമയമാണ് ഓ സഹോദര എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ ഈ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആനുകൂല്യങ്ങളും കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ അമൂല്യമായ ഒരു നിധിയുണ്ട് അതെന്താണെന്നറിയുമോ രണ്ട് റക്കയത്ത് നിസ്കാരമാണ് കബലൽ ഫജിഹി സുബഹി നിസ്കാരത്തിന് മുമ്പുള്ള ഒരു രണ്ട് റക്കയത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം ഈ ലോകവും അതിലുള്ളത് മുഴുവനും കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് ഒന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുമോ യുവാവേ അള്ളാഹു ഇത്ര വലിയ മെഗാ ഓഫർ അല്ലേ നമുക്ക് നൽകിയത് സുബഹിന്റെ മുമ്പുള്ള നിനക്ക് തഹജുദിന് എഴുന്നേക്കാം വയ്യാതെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് വരുന്നില്ല സുബഹിന്റെ വാങ്ക് വിളിച്ച് സുബഹിയുടെ ഫറലായ നിസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് രണ്ടിറക്കേത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം അതൊന്ന് നിസ്കരിച്ചാൽഹ ഈ ലോകം മുഴുവനും കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ വലുതാണ് അതൊന്ന് പതിവാക്കാൻ ഈ സദസ്സിൽ നിന്നൊന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുമോ കൂട്ടുകാരാ നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇന്തിഫാദയുടെ ഓർമ്മയായി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലൊന്ന് പതിഞ്ഞു കിടക്കട്ടെ എനിക്കൊരു രണ്ടര കയത്ത് നിസ്കരിക്കണം അതെവിടെയാണ് സുബഹിന്റെ മുമ്പുള്ള രണ്ടര കയത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പരിപാലിക്കണമെന്ന് ഒന്ന് കൃത്യമായ ചിട്ട വന്നാൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേരാനുള്ള മാർഗം അതാണ് ഓ ഈ മാനുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ ഡൽഹിയിൽ പാർലമെന്റിന്റെ മുമ്പിൽ സമരം നടക്കുന്നുണ്ട് റെഡ് ഫോർട്ടിലെ സമരം അക്രമാസക്തമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് മംഗലാപുരത്ത് കലാപമുണ്ട് ബാംഗ്ലൂരിൽ സംഘടനമുണ്ട് ഇവിടെയെല്ലാം പൗരാവകാശത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അവകാശവാദങ്ങൾ അവകാശത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങളാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ഇസ്ലാമിലെ പൗരാവകാശം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നിസ്കാരമില്ലാത്തവന് ഇസ്ലാമിൽ പൗരത്വമില്ല എന്നാ നിനക്ക് വല്ലിപ്പാന്റെ ആധാരം കൊണ്ടുവന്നിട്ടും കാര്യമില്ല വല്ലിമാന്റെ പ്രമാണം കൊണ്ടുവന്നിട്ടും കാര്യമില്ല ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടും കാര്യമില്ല ഇസ്ലാമിൽ നിനക്ക് പൗരത്വമില്ല ബൈനൽ കുഫരി വൈനൽ മറൈ തറുക്കുസ്വലാസ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഞാൻ വലിയ ആളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ പൗരത്വം കട്ടായിരിക്കുന്നു അത് വീണ്ടെടുക്കാൻ ഇനി പാർലമെന്റ് തീരുമാനിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ലോകത്തുള്ള ഒരു സംവിധാനം തീരുമാനിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല നീ അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരത്തിൽ കൃത്യതയുള്ളവരാകണം മാതാ മഴക്കലുഹോസാബിത്ത വിവേകമുള്ളിടത്തോളം കാലം അത് നിലനിർത്തണം അപ്പോഴേ നമ്മുടെ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് ഇസ്ലാമിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്ക് വേറെ ഒരു സിറ്റിസൻഷിപ്പിനെക്കാളും വലുതാണത് ആ ഈ മാനികമായ നിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി എവിടെ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ നിസ്കാരത്തിൽ ഒരു കൃത്യത വേണേ ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നു മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിനു സദസ്സിലുള്ളപ്പോഴാണ് ഇമാം മാലിക് ബിൻ അനസ് അലി അള്ളാഹു എന്നു ഹരി തോതി കൊടുക്കുകയാണ് മാലിക് ബിൻ അനസ് അലി അള്ളാഹു എന്നു ഹരീസ് പാരായണം ചെയ്യുകയാണ് ഇടയിലൂടെ മഹാനവരകളുടെ കാലിലേക്ക് വിഷത്തേള് കുത്തുകയാണ് നാൽപ്പത് പ്രാവശ്യമെന്നൊരു നിവേദനം പതിനാറ് പ്രാവശ്യം എന്നവിടുത്ത ഒരു മറ്റൊരു നിവേദനം ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വിഷത്തേള് കുത്തി ശരീരത്തിന്റെ നിറം മാറാനൊരുങ്ങി മുഖത്തിന്റെ ഭാവം മാറി മഹാനവറുകൾ ഇളകിയില്ല 
ആരാണ് ഇമാം മാലിക് ബിന് അനസ്രതിയുള്ളോഹു എന്നു ഇളകിയില്ല ഹദീസിന്റെ ദർസ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ നോക്കിയത് അബ്ദുല്ലാഹിബിനിൽ മുബാറക്ക് തങ്ങളടക്കമുള്ളവര് ചോദിച്ചു ഇമാമേ ഈ വിഷജന്തു കുത്തിയപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടേ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് നിർത്താതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടേ നിങ്ങൾ പാരായണം അവസാനിപ്പിക്കാതിരുന്നത് ഉടനെ മഹാനായ സെയ്യുദുനാ ഇമാം മാലിക് തങ്ങൾ ആരാണ് മുവത്ത എന്ന കിതാബിന്റെ രചയിതാവാണ് ഷാഫ് ഇമാമ തങ്ങളുടെ ഉസ്താദാണ് ഹരീസ് മണ്ഡിപ വിജ്ഞാനത്തിലെ വലിയ നേതാവാണ് കർമ്മശാസ്ത്രത്തിലെ രാജാവാണ് മദീനയിലെ മുദർസാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പറഞ്ഞു എനിക്കെന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളുടെ ആ ഹദീസ് വഴിയിൽ വെച്ച് മുറിക്കാൻ എന്റെ മനസ്സ് വന്നില്ല എനിക്ക് വയ്യ അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നില്ല ഇന്ന് നമുക്ക് ഹദീസിനോട് എന്താണ് ബന്ധമുള്ളത് എവിടെയാണ് ബഹുമാനമുള്ളത് നമ്മുടെ മനസ്സുകൾ എവിടെയാണ് എന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അറിയണേ ഇവിടെ ചിലപ്പോ സഹോദരിമാര് പറയും സഹോദരിമാർ അതൊന്നും പഠിക്കണ്ടാന്ന് അല്ല വലിയ ഹദീസിന്റെ പണ്ഡിതകളായ മാത്തുക്കൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലാമായി ബിൻ ഹജർദങ്ങൾ ആരാണ് സഹീഹുൽ ബുഖാരിയുടെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ വ്യാഖ്യാനമായ ഫത്തുഹുൽ ബാരി എന്ന ഗ്രന്ഥം എഴുതിയത് ഹാഫിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷത്തിലേറെ ഹദീസ് മനപ്പാടമുള്ള ആൾക്കാണ് ഹാഫിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയ മഹാനാണ് മഹാനവർകളുടെ ഭാര്യയായ എന്ന മഹതി അറിയുമോ ആ മഹതി വലിയ ഹദീസ് പണ്ഡിതയായിരുന്നു ഇബിന് ഹജരതങ്ങൾ വീട്ടിൽ വരുമ്പോ കറിക്കുപ്പ് ഓടിപ്പോയോ ചോറ് വെന്തത് കൂടിപ്പോയോ എന്നതല്ല അവരുടെ ചർച്ച വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ് സലാത്ത് നേരെ മദീനത്ത് കാണിക്കപ്പെടുന്ന രാത്രിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസ് മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ ഹദറത്തിൽ കണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന മജ്ലിസാക്കണം അള്ളാഹ് اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم 
اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصل على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد اللهوي ننغلي مجلس الرمج سبودي يد ني قبول سيدنا رحمان الله ننغل كلام ني ايمان وردي پچ درنا الله اللرن الراحة توڑا آمين جلنا امن اللرن بودي دوارك الله سبحانه وتعالى ان داودار الله ان مكنا شپڑا انگلی اللہ آؤدارتنو ویڈی کیڑو ندان نمڑا دعاء نمڑا اللہ دعاء اگل وردی پکن پتکم اللہ دا یک دعاء جیا اللہ ہوئے ننگل لئی مجلس نی قبول چیئن اللہ ننگل کلام نی ایمان وردی پچ درن اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنگلوڑ انگیت تت محبت نلگن اللہ ஒரு வாட தவனையங்கள் கு மதினத்தத்தித் தானுள்ள பாக்கிம் நல்கனே அல்லா அவசானையங்கள் மதினையில் தும்பழங்களும் சலாம் பரையுன் சமேத்து உன்ன மடக்குன்னது கல்கான் பாக்கிம் தரனே அல்லா பாக்கிம் தரனே அல்லா நங்கள் ராவும் பகலும் முத்து நிபிதங்கள் ரைஷ்கிலாக்கனே அல்லா ஏங்கள் கினி அவுதாரின் ஜையனே அல்லா அல்லா ஏங்கள் டமாதாபிதாக்களில் என்ன மரணப்பிட்டு போய் வருட கபருகள் நீ சொர்கமாக்கனே அல்லா தீவிச்சிரிக்கின்ன வருக்கு ஆபியத்துள்ள திருகாயுசு நல்கனே அல்லா அல்லா ஏங்கள் லவுஸ்தாது மாரில் என்ன மரணப்பிட்ட வருட தரஜன உயிர்த்தனே அல்லா يا عفو يا الله يا كريم يا الله ان الله باري صندان ان الله صالحين لهم صالحات لهم اكنه الله ان الله مكلا علمين لكنه الله حافظين لكنه الله تقوي الله مكلا كنه الله وراهل يوم ورقيد لكنه الله ان الله كنه الله مكلا تربية جيانا ريلا அவரக் கொண்டு நடக்கான் நங்கள் கரியில்ல நீ நின்ட அவுதாரிங் உண்டு நங்கள் நமக்கல அலிமீங்களும் ஹாபிதீங்களும் தீனின்ட காதிமீங்களும் ராயிதீங்களும் காயிதீங்களும் அக்கனே அல்லா அல்லா நங்களை ஆரையும் ஏதேது அவல் கட்டம் மன்னாலும் லா இலாக இல்லல்ல நங்கள் கொரப்பிச்சு தரனே அல்லா மரணம் நேரிட்டும் நில் காணும் பழும் பதராத கலிமு ஜல்லானுள்ள இம்மத்து தரனே அல்லா ரிப்பத்து தரனே அல்லா ஏதேது பரியிற்சனங்கள் நங்கள காக்கனே அல்லா நங்கள் ராஜ்யத்து சமாதான தோட நங்கள்கு தீனியா இதிவிக்கானுள்ள சாகஜர்யம் நல்கனே அல்லா பரணாதி காரிகள்கு பரணியரோடு கருண நல்கனே அல்லா இறாஜ்யத்தின்ன விவிதத் தரங்களில் கலாபங்கள் துரந்தங்கள் நடக்கொன்னு ரப்பே இறாஜ்யத்தின்ன சமாதான நல்கனே அல்லா சமாதான நல்கனே அல்லா பரணாதிகாரிகள்க்கு நல்ல நலக்கு ராஜ்யத்த நைக்கானுள்ள சல்விஜாரங்கள நல்கனே அல்லா ரப்பே நங்கள நின்டாடிமகலான பாபிகலான ஏடகலான கேழுகையான பரமாதி காரியாய ரப்பே நீ நங்கள காயிபாக்கல்லே அல்லா நங்கள நின்னே அல்லாதே அராதிச்சிட்டில்லா ரப்பே ஆத்தவுகிது நங்கள் கல்பில் உரப்பிச்சு தரனே அல்லா அல்லாகுவே இவிடத் தாபனத்தினு வேண்டி சோதிச்சப்பிழும் தொைபா சென்றனு வேண்டி சோதிச்சப்பிழும் ஆபரணங்களும் மாயிரங்களும் நல்கியா 
എത്രയോ ഉമ്മപങ്ങന്മാർ രക്ഷിതാക്കൾ സഹോദരങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നീ പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ മജിലിസുകൾക്ക് നീ ജാപത്ത് തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം നിന്റെ താഴത്തിലാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് കടമയും കടപ്പാടുമുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നീ റാഹത്ത് നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ സുന്നത്തു ജമാത്തിന്റെ വലിയ നേതൃത്വമായ അഷ്റഫ് സഖാഫി അവർകൾ പൂർണമായ ആഫിയത്തും സിഹത്തും ഷിഫാവും നൽകണേ അള്ളാ അവിടെ അനുജൻ പുതിയാപ്പുളയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് അള്ളാഹുവേ അവരുടെ പിതാവിന്റെ കബറു നീ സ്വർഗമാക്കണേ അള്ളാ അതുപോലെ ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവർ കൊണ്ട് വസൂയത്ത് ചെയ്തവർ ലോകത്തിന്റെ നാനാദിക്കിലും ഇവിടെല്ലാം ഉണ്ടോ എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈർ നൽകണേ അള്ളാ ഓരോ നാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്നവർ താമസിക്കാൻ ഇടം തരുന്നവർ സഞ്ചരിക്കാൻ വാഹനം തരുന്നവർ വേണ്ട ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കുന്നവർ സഹകരിക്കുന്നവർ എല്ലാവരെയും നീ ഹൈറിലാക്കണേ അള്ളാ റാഹത്തിലാക്കണേ അള്ളാ ഇജ്ജത്ത് നൽകണേ അള്ളാ റിഫായത്ത് നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മജിലിസുകൾ നീ ഹായിബാക്കല്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ നീ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ ആശിഖീങ്ങളിൽ മൊഹിബീങ്ങളിൽ പെടുത്തണം അള്ളാ اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تجعل منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا صحوة رنعا